Hello everyone, this is your Lekala Master Aruhara Gopal. This video is about linear equations in the graph. We will discuss the public point of view most important question. So the best way to try it is on the simplest way also. So for example, first let me take 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. x plus y minus 4 is equal to 0. Draw the graph or solve graphically. So, first thing is that the graph starts to start with the graph. So, you have to do the rough calculations or you have to see the graph here. So, if you have to do the graph, first of all, we have to do the graph. First of all, we have to do the graph in the linear equations. We have to do the intersecting lines. We have to do the intersecting lines. Parallel lines are not the same, but single lines are not the same, one line. Intersecting lines are the unique solution. Parallel lines are the solution. So, if you have a single line, there are many solutions. So, when intersecting lines occur, it means that it contains unique solution. When parallel lines occur, it means that it has no solution. When a single line or coincidental line is in general, it means that it has many solutions. So, graph of Vaidhan Kante Munde Manaki Kachitanga Yee Mooditlo Yelante Graph of Sunna Idea Manaki Kachitanga On Dali. So, Bikandar Ke Bala Dil Sinde A1 by A2 not equals to B1 by B2 Aite Manaki Unique Solution Unna Tlu A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2 Aite No Solution Unna Tlu Ala Ka Kunda A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2 Aite मानेकि coincidental lines अंटे many solution होना टलो ये भी mood वो कसारे check check करके देख graph allows ना मिकार तो माई पोतने सो इकड़े में चानो 2x plus 3y minus 9 is equal to zero x plus y minus 4 is equal to zero इच्छन वो कसारे जाग तक चुस्ते ये वन अने दे two आउट उन्दी b वन अने दे three आउट उन्दी c वन अने दे minus nine आउट उन्दी अलगे ये two one b two one c two minus four आउट उन्दी वो कसारे मेरे check check स्ते First, we check the first two, a1 by a2, b1 by b2. So, a1 by a2, 2 by 1, and b1 by b2, 3 by 1. We did the cross multiplication, it equal. It means that a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So, the first condition is satisfied. So, we will see this graph as intersecting lines. Most important thing is that the work starts to start. Result is allowed in the idea of the result, there is no mistake in the result. So, if you check the rough paper in the rough paper, you can check the rough paper. If you check the answer sheet, you can check the answer sheet. So, if you check the answer sheet, you can check the answer sheet. So, now, one important thing is that, some of the kids will have 4 or 5 points. If you have any questions, you can check the answer sheet. 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 Like x, y, just to two columns, I will give you two points. So, the equation is 2x plus 3y minus 9 is equal to 0. And this box is good, x plus y minus 4 is equal to 0. Here, first x is 0. x is 0, that means nothing but, in this equation, in place of x, if you substitute 0, 0 substitute, what do you think? 2 into 0 plus 3y minus 9 is equal to 0. Transpose is the same, y is equal to 3. So, 3 substitute is done. What does it mean? 0, 3. This point to locate is very easy. Manakki just access with the locate is the same. So, now coming to the second one. Y is 0. 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 2x plus 3 into 0 minus 9. Therefore, x is equal to 4.5. Like the 9 by 2. Yala rasku na parle. 4.5 exact value is equal to rasku na. So, choose the chala simple ga. X0 is y9 and y0 is x4.5. So, this is the first equation. Now, coming to the second equation. This one is x plus y minus 4 is equal to 0. So, here we have the first equation. x plus y is 0. And y plus y is 0. So, have a look. First, x plus y is 0. Table is 0. So, 0 plus y minus 4 is equal to 0. y is equal to transpose is 4. So, 4 is equal to 0, 4 is equal to 0. Along with y is equal to 0, x plus 0 minus 4 is equal to 0, x is equal to 4. So, 4 is equal to 0. So, 
చాలా సింపుల్ గా జీరోస్ పెట్టడం వల్ల ఇంకా సింపుల్ అయిపోతుంది సో మీరు క్లియర్ గా చూస్తే అక్కడ రెండు పాయింట్స్ కనపడుతున్నాయి ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ కనపడుతున్నాయి సో జీరోస్ కనుక తీసుకుంటే క్యాలిక్యులేషన్ చాలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు పర్టికులర్ గా ఈ పాయింట్స్ తీసుకుంటే గ్రాఫ్ లో ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా గ్రాఫ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది సో మా డే చూడడం క్లియర్ గా ఇలా రాసి క్యాలిక్యులేషన్ చూపించడం కంపల్సరీ మనకి గ్రాఫ్ పేపర్ బ్యాక్ సైడ్ సో నా గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుందో మీకు అందరికీ తెలిసింది నేను కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు లెట్స్ టేక్ ఎ గ్రాఫ్ షీట్ లైక్ దిస్ నేను సో నా ఇప్పుడు ఏంటి చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే అన్ని పాయింట్స్ లొకేట్ చేసిన తర్వాత లైన్స్ డ్రా చేద్దాం అనుకుంటారు అది చాలా సార్లు మిమ్మల్ని మిస్లీడ్ చేసి మిస్టేక్ కి తీసుకెళ్తుంది కాబట్టి వన్ లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అనదర్ లైన్ దగ్గరికి వద్దాం సో ఫస్ట్ దగ్గర ఏముంది జీరో కామా ఎక్స్ జీరో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి జీరో కామా త్రీ అని ఉంది సో జీరో కామా త్రీ అంటే వై దగ్గర త్రీ ఉంది కాబట్టి వై యాక్సిస్ మీద త్రీ పెట్టుకుంటాం సో వై దగ్గర త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఎస్ త్రీ దగ్గర మనం క్లియర్ గా పాయింట్ రాస్తాం జీరో కామా త్రీ అని అలాగే సెకండ్ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కామా జీరో ఉంది సో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ కామా జీరో క్లియర్ గా రాసి వాల్యూ కూడా క్లియర్ గా రాస్తాం పాయింట్ కూడా సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పాయింట్స్ జాయిన్ చేసి క్లియర్ గా ఈక్వేషన్ రాయాలి సో క్లియర్ గా చూస్తే మీకు వై యాక్సిస్ మీద పాయింట్ కనపడుతుంది ఎక్స్ యాక్స్ మీద పాయింట్ కనపడుతుంది పాయింట్ కూడా క్లియర్ గా రాశాను లైన్ ప్రాపర్ గా జాయిన్ చేసి ఏ ఈక్వేషన్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ఈక్వేషన్ క్లియర్ గా చూపిస్తున్నాను దీంతో ఫస్ట్ లైన్ ఆర్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది సో మీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని డ్రా చేస్తే లొకేట్ చేస్తే సో జీరో కామా ఫోర్ అని ఉంది అంటే వై దగ్గర ఫోర్ కనపడుతుంది కాబట్టి వై ఎక్కడ వై యాక్సెస్ మీద ఫోర్ పెడుతున్నాను సో ఫోర్ పాయింట్ లొకేట్ చేస్తున్నాను క్లియర్ గా జీరో కామా ఫోర్ అని రాస్తున్నాను అలాగే సెకండ్ పాయింట్ ఫోర్ కామా జీరో అని ఉంది సో ఫోర్ కామా జీరో పెట్టున్నాను డ్రా చేస్తున్నాను డ్రా చేసిన తర్వాత ఏ ఈక్వేషన్ అయితే ఉందో ఎక్స్ ప్లస్ వై మైనస్ ఫోర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో అని అది క్లియర్ గా రాస్తున్నాను సో అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ ఈ రెండు లైన్స్ మీకు త్రీ కామా వన్ దగ్గర మీట్ అవుతున్నాయి సో త్రీ కామా వన్ అనేది మనకి కావాల్సిన సొల్యూషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ సో రెండు ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇది మీరు ఇది కనుక కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకుంటే గ్రాఫ్ లో ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే స్కేల్ రాయడం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మర్చిపోకూడదు మనం ఎంత డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ గ్యాప్ తో తీసుకుంటున్నాం అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ వై యాక్సిస్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేసి తీరాల్సిందే సో నా నేను యూనిక్ సొల్యూషన్ కి అండ్ దెన్ మెనీ సొల్యూషన్స్ కి అలాగే నో సొల్యూషన్ కి నేను ఒక సమ్ నైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నాను చూడండి సో ఈ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి యూ విల్ గెట్ ఫుల్ కమాండ్ ఆన్ లీనర్ ఈక్వేషన్స్ గా హోప్ యూ అండర్స్టుడ్ వెరీ క్లియర్లీ మనకి కమింగ్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఈ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీరు చేశారంటే లీనర్ ఈక్వేషన్స్ లో గ్రాఫ్ నుంచి ఫుల్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది సో హోప్ మీకు అందరికీ అర్థమైందనుకుంటున్నాను మరొక వీడియోలో మరొక టాపిక్ తో కలుద్దాం అంతవరకు టెక్ ఏ బాయ్ బాయ్ మీ లెక్